phiên sáng ngày 2 tháng 10, hơn 16 điểm bốc hơi khỏi VN Index. Tác động này xảy ra bởi áp lực bán tháo mạnh ngay sau khi có thông tin Tổng thống Donald Trump thông báo ông và vợ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Mức giảm cực mạnh này chỉ kéo dài trong khoảng 10 phút cho thấy phản ứng rất cảm tính và sự hoảng loạn của đám đông. Nhóm VN30 chỉ có PNG là giảm kịch biên độ. Tuy vậy, mức giảm trên 4% cũng xuất hiện khá nhiều như BID, STB, VCB. Chỉ số VN Index rơi sâu nhất xuống 897,72 điểm, thấp hơn tham chiếu 1,79%. VN30 Index thậm chí còn giảm gần 2%. Ảnh hưởng trực tiếp khiến thị trường biến động rất mạnh, chủ yếu vẫn là thị trường phái sinh Mỹ, giảm rất cục trước thông tin bất ngờ. Không thể đánh giá liệu sự kiện này sẽ tiếp diễn thế nào, mức độ nghiêm trọng ra sao, nên phản ứng đầu tiên là thoát khỏi cổ phiếu. Tuy nhiên, lực cầu tham gia mạnh giúp nhiều cổ phiếu trụ cột hồi phục, trong đó nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng khá mạnh như ACB, cộng 2,2% lên 23.000 đồng một cổ phiếu, CTG tăng 1,3% lên 26.950 đồng một cổ phiếu. Dù vậy, số lượng cổ phiếu blue chip bị giảm vẫn lớn như VPB giảm 1,9%, ACV giảm 1,6%. Điều đó khiến VN Index đóng cửa vẫn giảm 4,18 điểm xuống 909,91 điểm. Ngược lại, HNX Index tăng 1,41 điểm lên 134,91 điểm. Thanh khoản thị trường chứng khoán ở mức rất cao với các giá trị giao dịch hơn 10.700 tỷ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch là 685 triệu cổ phiếu. Các biến động mạnh có rủi ro và cơ hội rất lớn nhưng chỉ mang tính thời điểm và phù hợp với các giao dịch trong ngày. Thị trường Việt Nam không có lợi thế này nên những giao dịch lướt sóng vẫn chỉ đặt cược rủi ro cho phần cổ phiếu có sẵn để đổi lấy cơ hội cực ngắn hạn.